希望我们早上好，新的一天又开始了。本盘棋是由平衡记忆锁骨链点播的，选自1964年象棋五国手邀请赛。这五个人分别是杨冠霖、王嘉良、李义廷、胡荣华、蔡福如。其实名单上是六个人，何顺安前面因为生病了没来。这一局红方是阳城小霸王蔡福如，黑方是胡司令。就在这盘棋的前几个月，有个全国个人赛。蔡福如先后战胜了胡荣华、杨冠霖、李义廷，一直保持领先地位。可惜了，最后被胡司令反超了，获得了1964年全国个人赛的亚军。这位阳城小霸王堪称胡司令的劲敌。好，比赛开始，双方上来玩了个顺炮直横车。蔡德大上士补后中房，司令平车，红方弄个边马，冲边卒顶下，红进右车到卒林。跳马，吃卒。黑方双横车，红方走个巡河炮。这个打马太严厉了，黑方进车给拦住了。红方用兵砍，同时打底象，有象无非，退车看太憋屈。司令走，进炮打马。这挺关键，咱们简简单单分析一下。黑方马没跟，红方马也没跟。实战红方选择称势，对中炮。咱们看一下这个逃马，里面变化很有意思。黑方会进炮吃兵，看红方咋走。这肯定会先把底象端了，上势。这儿关键了，红方只能说退马，然后再往这儿跳，保护底势跟中势。你要是吃马，那就坏了。黑方双车砍底势。有象无非，只能出帅吧。平局再将呢？回帅黑方就出将，砍底是铁门栓，无解。那只能垫炮。这特别像弃马十三招那个组合杀法。黑方把底势端了，他不敢吃，砍炮将回老帅，重炮绝杀，这又没了，太快了。不能吃车，只能上帅。黑方先逃一波车，之后可以考虑重炮了。用车砍中士，他想坚持呢，就是对车。黑方躲开以后呢，再把象飞走。重炮，红方跳马保护中士，黑方呢可以用炮打掉。这下底还能抽车呢，红方只能踩。黑方在平车。之后就是平炮打象，或者是往这边平都行。挪走之后，双车夺马，必胜了，没法弄。好，回到此处，刚才说了一下逃马的变化，可以走，但是之后呢，不能贪心去吃马，要不然就坏菜了。现场红方是称势对炮，司令直接给炮打掉。蔡子大把底象端了，上势，紧接着踩炮。黑方抓了一下底炮，红退两步打马，黑方退到边路。此处呢，红方选择居九平八，这有两个疑问。首先，为啥不吃足捉马？他也没处跑啊。黑方会这么走，砍掉高士，让你吃马，然后他再进马踩炮，你逃炮，黑方再跳。缺士怕马怕双车啊，这棋弃子成立。第二个疑问就是红方为啥不落势呢？黑方也是有一些办法，平车抓炮，躲开再抓。你出车要对就换了，最后马一终结，黑方平车再抓，炮身后是马还是丢子？这也只能说是吃足对捉了。一人一个，黑方呢平炮打马，红方退回来，然后再亮车，红方出车要对，吃，踩，进马，这又变成了红方车双马，对黑方车马炮了。红方多兵不假，但兵种要差一些，站位的话黑方也要更好。刚才拆了两个变化，吃足捉马。还有落势，实战红方居九平八
，走得很强硬啊。黑方把士得了，对手也没有吃足捉马，他选择平炮。黑方退居河沿，可以朝上运马了。红方兵三进一，除了活通马路，红方多出一招对居的棋。司令双居夺底士，没招只能搏，然后再朝上运马。来势汹汹啊！红方对居，不换也不行了。黑进居宝马，还抓着兵，向下一冲，平居捉两个，往上跳。司令呢也没有去打中兵，他走马二进四，下面双方就对攻了。红方平炮，黑方捉马，先用车来一将，落势。退马，这个点选的好，黑方即使过来也不能卧槽。胡司令炮打中兵飞天，蔡特大进炮遁地，黑方上将，红方点一将，上三楼。要是吃边马，黑方就平过来捉红马，他也是跑不了。现场走了招车八平六，黑方走马四进三。老帅出不来了，这要是一出将走铁门窗可怎么整啊？蔡特大退居逮马，对手出将叫杀，红旗海底捞月，解杀，这不服不行啊！真有招你要是平将捉炮呢？红方这有个兵，他可以放这儿。司令选择躲居捉马，没法逃，下底居又死。红方又来个凌空送炮，用老将挡的话，那红方吃马，黑方吃马，然后再出帅，红方也问题不大。这里黑方直接打掉了啊，先得一子，红旗逃马，黑方的过河马位置比较差，也不逃了，平炮，让这兵呢不能平，对手吃马，平局抓兵。出车，坐掉，砍士，跳马保炮，进马挡车，往前推一下，保持灵活，冲兵，平车，落象防守，黑方进攻停滞了，不行啊，补象，要平炮打马，不管，马九进七，平炮打马，后退。说实话，现在黑方挺被动，红方居在这儿，随时能抠，马不能跳，也不能退将，别象腿了，炮丢了。司令走卒三进一，过河，吃兵，进马，杀象一将，落势，退居腰队。红方有优势啊，躲居，继续的锁定老将。这还有平车捉马的棋，黑方先跳，那也平车，退车捉马，跳上来，甩炮，要反击，红方捉一下，平开，再回来，然后这黑方变招了，往前进两步，那如果再回来的话，会不会变成无限循环呢？其实不会，红方没必要再回来了。他可以进马，这平车抠很严厉啊。黑方进炮将就上帅，没有连杀。那么你为了解杀，只能把象飞走，这是顽强的。红方居战中，踩象就死，往底线蹦也是死。如果你飞到边路呢？红方退居吃中卒，平车将又是杀。那有人说不对呀、啊。我在落象之前，先用车保一下中卒，带将的，补象，然后再落。中卒有根了，我看你怎么吃。那就进马踩车，黑方逃一步，然后再平车叫杀。那此局面呢，黑方就只能用车砍马了。平将的话，红方给一将后退。然后再进马将。
大概四五步就弄死了，有连杀。要是走别的，比如逃个炮，能更快。将军没法退了，电马往这跳，绝杀。所以这盘面黑方如果还平炮下底，意义不大。实战进两步，就是说你跳马，我就落象，用炮打你的马。蔡司大又变招了，车将、退将，砍掉中象。黑方马六进四，保住中卒。红方进马连环，凌空踩着黑方车。下一步就是平车捉马呀。黑方提前逃开，那这更坏了。红方车战花心，一招毙命。黑方认输，这个车走开之后呢，红方马随时能过河了。你上将不行啊，一将死了。退将呢，往这儿跳。马二进三，挡不住。平车看也不行，马脚。那么好，本期视频就到这儿，我是四郎，下期再见。